তারেকের স্মার্টফোন ওধাও গোটা রুম তন্নতন্ন করে খুঁজেও ফোনের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না ঘুমকাতুরা ইতি বেগম ঘুমিয়ে পড়েছে বেশ অনেকক্ষণ আগে তাকে ডাকার সাহস নেই তারেকের ডাকলে রণক্ষেত্র বাঁধিয়ে দেবে রুমের লাইটটা পর্যন্ত অন করা যাবে না এদিকে ফোন খুঁজে পাওয়াটাও জরুরি শেষবার তন্ডির সাথে কথা বলে ফোনখানা রেখেছিল বসার ঘরে টি টেবিলের ওপরে তারপর খবরের কাগজ পড়ছিল পাশে বসেই তামিম দুধ খাচ্ছিল তার মানে তামিম নিল নাকি ফোনটা মুহূর্তেই তারেকের মুখোশটি শক্ত হয়ে আসে ছেলে যদি ফোন নিয়ে থাকে দু চারটা থাপ্পুর বসিয়ে দেবে গালে গতকালই তামিম ঘোষণা দিয়েছে তার আলাদা রুম প্রয়োজন বই ব্যাগপত্র গুছিয়ে নিয়ে তার অন্যের রুমে থাকার ইন্টারেস্ট নেই বড় হয়ে গিয়েছে এখন থেকেই আলাদা কক্ষ লাগবে তারেক দাঁতে দাঁত চেপে আরজি মেনে নিয়েছে তাছাড়া উপায় আছে লেজ ছাড়া বাদর তার ছেলে যেটা বলবে সেটাই তার কথার বাইরে এক পাও নড়বে না তারেক অন্ধকারে হাতড়ে রুম হতে বের হয় ড্রয়িং রুমে আলো জলে পা টিপে হাজির হয় তামিমের সামনে দরজা ভেড়ানো অবশ্য ভিড়িয়ে রাখত না কিন্তু দরজার ছিটকানি ওপরে নাগাল পায় না তামিম এর জন্যই আটকাতে পারেনি নিঃশব্দে দরজা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করে তারেক যা ভেবেছিল তাই তামিম ফোনখানা কানে চেপে ফিস ফিস করে কথা বলছে যান আর একটু অপেক্ষা করো এই তো পিএসসি পাশ করলেই তোমার বাড়িতে প্রোপোজাল দেব বিয়ের ওনারা না মানলে পালিয়ে যাব তারপর দুজনে ভিক্ষা করে সংসার চালাবো ও পাশ থেকে কি বলল শোনা গেল না তার বিপরীতে তামিম পুনরায় বলে উঠল আহ জানো আমি বড় হয়ে গেছি ভিক্ষা করা তেমন কোনো কঠিন কাজ না বাটি হাতে কলেজের সামনে বসে বলবো আল্লাহর নামে যে যা পারেন দিয়ে যান আমার বউ পুয়াতি তার পেট কাটতে টাকা লাগবে এসব আমি শিখেছি স্কুলের সামনে যে লোকটা ভিক্ষা করে তার থেকে পাঁচ দিন ট্রেনিং নিয়েছি তার জন্য অবশ্য একশো টাকা দিয়েছি তাকে বিজনেসে ব্যয় করতেই হয় ব্যয় না করলে বাকিটা শেষ করতে পারল না তামিম তার আগেই তারেক ফোনটা নিয়ে নেয় তামিম হকচকিয়ে ওঠে বাবার পানে নজর পড়তেই শুকনো ঢোক গিলে মনে মনে আওড়াই তামিম আজকে তোকে মেরেই ফেলবে আর তোর বিয়ে শাদি করার শখ পূরণ হলো না তবে তামিমকে অবাক করে দিয়ে তারেক মৃদু হাসে ছেলের পাশে বসে কোলের ওপর বসিয়ে নেয় আদর করে চুমু খায় কপালে তারপর ধীর স্বরে বলে আব্বু আর একবার দুষ্টুমি করলে তোমাকে হোস্টেলে পাঠিয়ে দেব ভালো লাগবে তামিম গৌড়া মুখে তাকিয়ে থাকে বাবার দিকে কিসের দুষ্টুমি করলো সে তো ভালোবেসে বিয়ে করতে চাইল শুধু বিয়ে করা দুষ্টুমি হলে তো বাংলাদেশটা সিঙ্গেলই থাকতো তাই না অন্যদিকে আশিক জিজ্ঞেস করছে সাথী তুমি খেতে ভালোবাসো মাথার ওপরে ঘুরতে থাকা সিলিং ফ্যানের পানে তাকিয়ে ছিল সাথী আশিকের কথা শুনে ফিরে তাকায় অকপটে জবাব দেয় ফুচকা ভীষণ পছন্দ আমার আপনার আশিক বিড়বিড় করে বলে তোমার ঠোঁট কিন্তু খাওয়ার কপাল নেই ছোট ছোট নয়নে তাকায় সাথী আর বলে কিছু বললেন আশিক বলে আমারও ফুচকা পছন্দ সাথী বলে তাহলে চলুন কাল ফুচকা খেয়ে আসি আশিক বলে ফুচকা খাওয়ালে আমাকে কি খেতে দেবে সাথী জিজ্ঞেস করে কি দেব আশিক গোমড়া মুখে জবাব দেয় ফুচকার টক সাথী হাসতে হাসতে বলে হ্যাঁ হ্যাঁ দেব তাহলে পাক্কা আমরা যাচ্ছি আশিক বলে হুম পাক্কা তারপর দুজনেই নীরব আশিক উসখুস করছে ঘুম তার আসবেই না পাশে হালাল বউ রেখে কি ঘুমানো যায় এটা অসম্ভব এদিকে বউ কি সুন্দর নাক ডাকছে আশিক আফসোস করছে আহারে বাচ্চার জামাই আমি একটা চুমু তো খেতে বলল না কত কাল হয়ে গেছে একটা চুমু খাইনি শেষ খেয়েছিল যখন ইন্টারে পড়ত তখন সেই সময় একটা মেয়ের সাথে প্রেম ছিল সেই মেয়েকেই জোর করে ধরে চুমু খেয়েছিল সেটাই ছিল শেষ ফজরের আজানের আগ মুহূর্তে তন্নি সময় পাই অন্ডবের নিকট যাওয়ার সারা রাত দু চোখের পাতা এক করতে পারেনি অথই তন্নিকে জাপটে ধরে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছে আর আমিনা বেগম কথার ফুলঝুরি খুলে বসেছিলেন একটার পর একটা কথা বলেই চলছিল খানিক্ষণ আগেই কথা বন্ধ করে ঘুমিয়েছে এখন নাক ডাকার আওয়াজ আসছে এই সুযোগে চুপি চুপি কক্ষ ছাড়ে তন্নি প্রথমেই দৌড়ে যায় ছাদে চিলে কোঠার ঘরে দেখে নাই সেখানে অর্ণব নেই তন্নি তো ভেবেছিল তার অপেক্ষায় হয়তো এখানেই ঘুমিয়ে পড়বে তারপরই চলে যায় অর্ণবের জন্য বরাদ্দকৃত রুমে সেখানে আশিকের বাবার সাথে ঘুমাতে দেওয়া হয়েছে তাকে তন্নি ভেবে পায় না কি করে জাগাবে অর্ণবকে আর কিভাবে এবার রুমে ঢুকবে পরে যদি আঙ্কেল জেগে যায় তাহলে লজ্জায় মুখ লুকানোর জায়গা থাকবে না তিনি নিশ্চয় তন্নিকে নির্লজ্জ ভাববে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পায়চারি করতে থাকে তন্নি ইতিমধ্যেই কয়েকবার কল দিয়ে ফেলেছে অর্ণবের নাম্বারে কিন্তু বেহায়া লোকটা কল রিসিভই করছে না এত রাগ কোথায় পায় লোকটা মাঝে মধ্যে বিরক্ত লাগে তন্নির পাশান একটা হঠাৎ নজর পড়ে কি চিনে সেই আলোতেই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে আশিকের বাবা রান্না করছে ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে ওঠে তন্নির চট জলদি রুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে ফেলে আর খুলবেই না কেউ এসে ডাকলেও খুলবে না ভাবলে ভাববে কিছু তাতে কি অর্ণব উপুর হয়ে শুয়ে ঘুমাচ্ছে কোমর অব্দি কম্বল টানা খালি গায়ে 
ফর্সা পিঠখানা সবুজ রঙের ড্রিম লাইটের আলো ঝলমল করছে যেন তন্নি গিয়ে চট জলদি শুয়ে পড়ে খাটের উপর অর্ণবের পাশে তারপর পিঠে হাত বোলায় সারা পিঠময় তন্নির হাতের বিচরণ পরপরই মাথায় রাখে ঝাঁকড়া চুলের ভাজে ডুবিয়ে দেয় হাত ধীর গতিতে টেনে দিতে থাকে চুল অর্ণব বোধ হয় আরাম পেল নড়ে চড়ে তন্নির দিকে ঘুরে আবার ঘুমিয়ে পড়ে মৃদু হাসে তন্নি আধা শোয়া হয়ে বসে চুমু খায় অর্ণবের কপালে এই প্রথমবার স্বেচ্ছায় চুমু খেল ইস কি যে লজ্জাজনক ব্যাপার তন্নি বিড়বিড় করে বলে ওঠে আমি আপনাকে ভীষণ ভালোবাসি ভীষণ মুহূর্তে চোখ খুলে অর্ণব দুই হাতে জাপটে জড়িয়ে ধরে তন্নি চমকায় বড় বড় নয়নে তাকায় অর্ণব গলায় মুখ গুজে কেঁপে ওঠে তন্নির সর্বাঙ্গ কাপা সরে বলে ঘুমাননি অর্ণব ঘুম ঘুম কণ্ঠে জবাব দেয় তোমার চুমুতে ঘুম ভেঙে গেছে এখন ঘুমাবো চুপচাপ থাকো তো ট্রেনের লাইনের পাশেই আশিকদের বাড়িটা অবস্থিত নিরিবিলি পরিবেশ পাখির কিচিরমিচির শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ শোনা যায় না মাঝে মধ্যে তীব্র ট্রেনের আওয়াজ ভেসে আসে এই যা তন্নির ঘুম ভেঙে গেছে কিছু মুহূর্ত আগেই ভেঙে গেছে বলতে ঘুমাতেই পারেনি তন্নি সবে একটু ঘুম ধরা দিচ্ছিল চোখের পাতায় তখনই অর্ণব মুখ গুজে দেয় তন্নির গলায় সদ্য নেমে আসা ঘুম মুহূর্তে পালিয়ে যায় রেখে যায় অসহায় তন্নিকে গত চার বছর যাবৎ তন্নি ইমাজিন করে আসছে এমন একটা সকালের যে সকালটা শুরু হবে অর্ণবের মুখ দর্শন করে গভীর রজনীতে ভেবেছে কেমন হবে অর্ণবের পাশে ঘুমালে গায়ে হাত পা তুলে দিলে বা একটু কাছে গেলে অর্ণবের তীব্র ভালোবাসায় ডুবে গেলে বা কেমন লাগবে বলিউড হিরোদের মতো নিজের স্বামীকে নির্লজ্জের মতো কাছে পেতে যাওয়াটা কি অপরাধ অবশ্যই অপরাধ কেননা তাদের সম্পর্কটা স্বাভাবিক নয় মাঝে মাঝে তন্নির মনে হয় সব কিছুর ঊর্ধ্বে গিয়ে এই মানুষটাকে আপন করে নিতে আবার মাঝে মধ্যে মনে হয় থাক না দূরে অর্ণব আবার নড়ে চড়ে ওঠে কাঁধ হতে তন্নির আঁচল নামিয়ে দেয় চমকায় তন্নি সাহেব চোখ বন্ধ করে আছে যেন এখনো ঘুম ভাঙেনি তাহলে কি ঘুমের ঘরে এমন করছে নিজের ভাবনাই কুল কিনারা খুঁজে না পাওয়ার আগেই অর্ণব বলে ওঠে খুলে ফেলো সব কিছু ডিস্টার্ব করছে তো তন্নি একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখে ফের ঘুমে কাঁদা অর্ণব আজীব ব্যাপার সেপার এতক্ষণে বুঝতে পারে স্বপ্ন দেখছে লোকটা স্বপ্নে যে এ লোক কি কি করে আল্লাহই জানে দুষ্টু বুদ্ধি চাপে তন্নির মাথায় অর্ণবের ধপধপে ফর্সা বুকে চট করে কামড় বসিয়ে দেয় প্রথমে আলত করে তারপরে গভীরভাবে একটু বেশি লেগেছে বোধ হয় অর্ণব মৃদু স্বরে চিৎকার দিয়ে লাফিয়ে উঠে বসে পড়ে ভরকায় তন্নি সেও বুকে হাত দিয়ে বসে পড়ে একটু বেশি ব্যথা পেয়েছে হয়তো অর্ণব আড়মোড়া ভেঙে হাই তোলে এলোমেলো ঝাঁকড়া চলে হাত বুলিয়ে বলে ফ্রি সব তুমি যাবে এখন যাবে মানে কি বিয়ে করা বউ এই লোক এত নিরামিষ কবে হলো কিভাবে হলো অর্ণব বলে ওঠে অথয়ের তন্নি আন্টি জেগে গেলে অন্য কিছু ভাববে অর্ণবের কথা শেষ হওয়ার আগেই তন্নি অর্ণবের গলা জড়িয়ে ধরে চোখে চোখ রেখে বলে যাব না আমি বুঝেছেন অর্ণব বাঁকা হাসে জড়িয়ে ধরে তন্নির কোমর আলত করে চুমু খাই তন্নির ঠোঁটে আর বলে ওঠে না গেলে এখানে থাকো আমি গেলাম ফ্রেশ হতে রাগ যেন তত্তর করে বেড়ে গেল তন্নির মুহূর্তেই অর্ণবের ঝাঁকড়া চুলগুলো মুট করে ধরে ফেলে আর বলে মেরে ফেলবো আমি আপনাকে অর্ণবও খামচে ধরে তন্নির দুই বাহু নাকে নাক ঠেকিয়ে বলে মেরে ফেললেও আদর করব না ছোট ছোট চোখে অর্ণবকে পর্যবেক্ষণ করতে থাকে তন্নি ব্যাপারখানা এমন হয়েছে বেড়াল বলছে মাছ খাব না ঠিক আছে না খেলো মাছ তন্নি কি তার আদর খাওয়ার জন্য মরে যাচ্ছে নাকি এই লোকটার ধারের কাছেও আর ঘেসবে না তন্নি কখনো না জীবনেও না ছেড়ে দেয় অর্ণবের চুল উল্টো দিকে ফিরে চলে যেতে নেয় তখনই দ্য গ্রেট অর্ণব চৌধুরী তন্নিকে টেনে নিজের কাছে নিয়ে নেয় পর মুহূর্তেই আদরে ভরিয়ে দেয় তন্নিকে তন্নি কাতর স্বরে বলে ওঠে কিছু একটা করুন অর্ণব আপনাকে ছাড়া থাকতে পারছি না আমি আপনাকেই লাগবে আমার অন্যদিকে সকাল সাড়ে সাতটায় ইংরেজি সাবজেক্ট পড়ে তামিম একই সাথে পড়ে লাভিবা নামের এক মেয়ে বাচ্চাটা প্রচণ্ড ভীতু প্রতিদিন কোচিংয়ে এসে সবার পেছনে বসবে এবং চুপচাপ পড়বে একটু শব্দ করে না বেশ কিছুদিন হলো তামিম খেয়াল করছে বিষয়টা বেশ মনে ধরেছে মেয়েটাকে কি যে মিষ্টি দেখতে সব থেকে সুন্দর সামনে থেকে কাটা চুলগুলো পুতুল পুতুল লাগে যেন এই পুতুলকে একটু ডিস্টার্ব না করলে মজা আসবে একটুও না তাই আজকে সকলের পেছনে বসেছে চুপি চুপি ডিস্টার্ব করবে বলে আর স্যার যে হাদারাম বুঝতেও পারবে না লাবিবা মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করছিল তামিম বলে ওঠে মাই নেম আই তামিম আই এম টেন ইয়ার্স ওল্ড আই স্টাডি ইন ক্লাস ফাইভ মাই ফাদার ইজ এ ডক্টর মাই মাদার ইজ এ হাউস ওয়াইফ কোশ্চেন এসেছে হাউ ওল্ড ইজ তামিম 
লাবিবা লিখতেই যাবে তামিম নামটা শুনে তখন তামিমের বলা কথাগুলো কানে আসে পাত্তা দেয় না ঠিক সে নিজের কাজে ব্যস্ত এমনিতেও তামিম ভীষণ দুষ্টু এটা তার জানা সারাক্ষণ উল্টাপাল্টা কাজ করে আর উল্টাপাল্টা কথা বলে বাচ্চাদের ডিস্টার্ব করে স্যারের থেকে বকা মার সবই খায় তবু শুধরায় না ঠিক এজন্যই লাবিবার পছন্দ নয় তামিমকে লাবিবার থেকে পাত্তা না পেয়ে তামিম একটু হতাশ হলো তবে দমে গেল না উকি ঝুঁকি মেরে লাবিবার লেখা দেখছিল অত শত ইংরেজি বোঝে না তামিম তবে নিজের নামটা ঠিকই ধরতে পারল মুহূর্তেই টেনে নিল লাবিবার খাতা শটাং হয়ে দাঁড়িয়ে স্যারকে উদ্দেশ্য করে বলল স্যার লাবিবা লাভস মি ইংরেজি শিক্ষক ইকবাল কপালে ভাঁজ ফেলে তাকায় তামিমের দিকে এরই মধ্যে লাবিবা কেঁদে ফেলে এবং দাঁড়িয়েও পড়ে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে অনবরত মাথা নেড়ে বলে নো স্যার আই হেড তামিম মেজাজ চটে যায় তামিমের ইস হেড তামিম থাপড়ে দাঁত ফেলে দিব এই যে খাতায় আমার নাম লিখেছ আমি বুঝি না ভেবেছ টি দিয়ে তামিম হয় সাথে এ থাকলে সেটা কনফার্ম তামিম শেখাও আমায় ইকবাল দীর্ঘশ্বাস ফেলে এই ছেলেকে এখন আর বকা দিতেও ইচ্ছে করে না দশ বছরের বাচ্চা এত দুষ্টু কি করে হতে পারে স্যার বলে লাবিবা সামনে চলে এসো বাধ্য মেয়ের মতো লাবিবা ব্যাখ্যাতা কলম নিয়ে সামনে চলে যায় তামিম গোমড়া মুখে বসে পড়ে ধুর স্যার বিশ্বাসই করলো না অথচ সেম কথাটা লাবিবা বললে এতক্ষণে মেরে চামড়া তুলে নিত তামিমের মানে ব্যাপারখানা এমন দাঁড়িয়েছে যত দোষ তামিম ঘোষ ওরে তামিম রে এই তিনগুলে তোর কেউ নাই চলে যায় এখান থেকে মই বেয়ে উঠে পর চাঁদে সেখানে রাজত্ব কর আর হ্যাঁ অবশ্যই একটা মেয়ে কিডন্যাপ করে সাথে নিয়ে যাস নাইলে ঝগড়া করবি কার সাথে সারা রাত ঘুমাতে পারেনি আশিক তাই তো ভোর রাতে দু চোখের পাতা এক হয়ে গিয়েছিল আর এত বেলা হলো তবুও ঘুম ছুটল না অবশ্য একবার চোখ মেলেছিল কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে পারেনি সাথী রান্নাবান্না শেষ করে এসে আশিককে ডাকছে আশিকের মায়ের সাথে বেশ ভাব জমেছে সাথীর তিনি বুড়ো বয়সে গল্প করার সঙ্গী পেয়েছে আর সাথী একজন ভালোবাসার মানুষ পেয়েছে একটুখানি ভালোবেসে কপালে চুমু খেয়েছিল আশিকের মা সেই থেকেই সাথীর ঠোঁটের কোণে লেপটে আছে হাসির রেখা গোলাপি রঙের শাড়ির আঁচল মাথায় তুলে ঢুকে পড়ে রুমে উপর হয়ে শুয়ে ঘুমাচ্ছে আশিক সাথীর মাথার কাছে এসে চুলের ভাজে হাত ডুবিয়ে দেয় আর বলে ওঠে এই যে শাশুড়ির ছেলে উঠুন অনেক বেলা হয়েছে বলতে বলতেই আশিকের চুলগুলো মুঠো করে ধরে সাথী হঠাৎ এমন কাণ্ডে আশিক উঠে বসে পড়ে এত জোরে ডেকেছে যে ভয় পেয়ে গেছে আশিককে ভয় পেতে দেখে ঠোঁট টিপে হাসলো সাথী দাঁড়িয়ে পড়ে বিছানা থেকে আর বলে ভয় পাবেন না আমি আপনাকে ডেকেছি আশিক মাথা চুলকায় কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে সাথীর দিকে বিড়বিড় করে বলে ধং রাতে একটা চুমু খেতেও দিল না আর এখন এসেছে ডাকতে কপালে ভাঁজ ফেলে সাথী বলে ওঠে কিছু বললেন আশিক বলে বললাম যাও উঠছি আমি পহেলা সেপ্টেম্বর চিঠি দিবস অনেকের মতে চিঠি দিবস আবার কি ভাই এত দিবস কেউ পালন করে যত সব আদিক্ষেতা আবার অনেকের মতে আবেগ প্রবণ দিন এটা গোটা একটা পৃষ্ঠা কালো লাল নীল কালির প্রলেপে কিছু অক্ষর লিখে মনের ভাব প্রকাশ করার অন্যতম মাধ্যম প্রিয়জনকে মনের কথা প্রকাশ করার একটা দিন তামিম শুনেছে কিছুদিন আগেই এবং মনেও রেখেছে কোচিং থেকে বাড়ি ফেরেনি সোজা স্কুলে গিয়েছে নয়টায় ক্লাস শুরু হয় স্কুল খুলছে দারোয়ান তামিম নিজ কক্ষে প্রবেশ করে সবগুলো সিট ঘুরে ঘুরে দেখে কোন সিটে লাভে বা বসতে পারে এটাই চিন্তা করতে থাকে তারপর চোখ মুখ বন্ধ করে অপু দশ বিশ গুনতে শুরু করল একশো হয় চতুর্থ নম্বর সিটে সেখানেই বসে পড়ে সুপার গ্লু আঠা বের করে ব্যাগ থেকে তারপর পকেট থেকে চিরকুট বের করে সেখানে সুন্দর করে নিজের মনের বক্তব্য লিখে ফেলে এই আঠার সাহায্যে সিটে লাগিয়ে দেয় যাক বাবা চিঠি দেওয়া শেষ এবার শুধু লাভে বা দেখার অপেক্ষা এদিকে তার এক গভীর চিন্তায় বিভর যেভাবেই হোক মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে তিনি বেশ জানে মেয়েটা ওই লেস ছাড়া বাদুরকে বেশ ভালোবাসে এখন ওদের আলাদা করে রাখাটা কি ঠিক হচ্ছে যে বেহায়া ছেলে কবে জানি রাত দুপুরে পুলিশ নিয়ে হাজির হয়ে বলবে দেখুন স্যার এই উকিল আমার বউকে আটকে রেখেছে কাছে যেতে দিচ্ছে না কেস ফাইল করুন উনার নামে মানসম্মান তখন তারিখে তাল গাছে উঠবে তার থেকে ভালো বসে কথা বলে সবটা ঠিকঠাক করে নেওয়া কিন্তু কথাটা বলবে কার সাথে আনোয়ারের নম্বর তো নেই তার কাছে ওই লেস ছাড়া বাদরের কাছে নাম্বার চাইলে হাজারটা কথা বলবে মেজাজ গরম করে দেবে তারেকের তাছাড়া আর কার কাছে নাম্বার চাওয়া যায় ইজি চেয়ারে দুলতে দুলতে চোখ বন্ধ করে ভাবছে ইতিবেগম পাশে এসে দাঁড়িয়েছে বেশ কিছুক্ষণ হলো সেদিকে খেয়াল নেই তারেকের আর ইতিবেগমও ডাকার সাহস পাচ্ছে না কিন্তু এভাবে আর কতক্ষণ ডাকতে তো হবেই 
ইতি বেগম রিনরিনিয়ে বলে উঠল শুনছেন তারে ঘাড় বাঁকিয়ে তাকায় ইতি বেগমের দিকে এবং জিজ্ঞেস করে কি হয়েছে ইতি নিজের হাতের ফোনখানা এগিয়ে দেয় তারেকের দিকে ভয়ার্থ স্বরে বলে তামিমের স্কুল থেকে কল এসেছে আপনাকে যেতে বলেছে মেজাজ গরম হয় তারেকের ছেলে তার বেশ বড় সড়ো গণ্ডগোল বাঁধিয়েছে বেশ বুঝতে পারছে আজ ওই ছেলের লেজ কাটবে তবেই তারেক ভাত খাবে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে ফোনখানা পুরে হনহনিয়ে বেরিয়ে যায় ইতি বেগম মনে মনে দোয়া করে তার ছেলের জন্য টিচার্স রুমের এক কোনায় দাঁড়িয়ে আছে তামিম তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে তারেক হেডমাস্টার আজিজুল বাবা ছেলেকে এক পলক দেখে নেয় একখানা চিরকুট এগিয়ে দেয় তারেকের দিকে তারেক চিরকুট পড়ে প্রিয় লাবিবা মন আমার উদাসী তোমায় ভাবে দিবানিসি করতে চাই তোমায় বিয়ে ছিঁড়া টুপি মাথায় দিয়ে তুমি আমি করব জয় টাকলো উকিলকে করব না ভয় ইতি তোমার তামিম হাতের মোটরই চিরকুটখানা মুচড়ে ফেলে তারেক আজিজুল হতাশার স্বরে বলে আপনার ছেলে ক্লাসের বাকিটা শেষ করার আগেই তামিম বলে ওঠে মুরব্বি মুরব্বি সমালোচনা করা কিন্তু পাপ আপনি গুরুজন আমার নামে সমালোচনা করে নিজের পাপ বাড়াবেন না প্লিজ আমি মেনে নিতে পারবো না তারেক হতাশার নিঃশ্বাস ফেলে ভয়ঙ্কর নয়নে তাকায় তামিমের দিকে সাথে সাথেই তামিম তারেকের পায়ের কাছে বসে পড়ে প্লিজ আমায় ক্ষমা করে দাও বাবা তোমার চুলের কসম আমি আর দুষ্টুমি করব না রাতের রান্না হয়নি বাড়িতে ভয়ঙ্কর রেগে আছে তারেক তামিমকে ইচ্ছে মতো পিটিয়েছে তারেক মারের ঠেলায় জ্বর চলে এসেছে তামিমের সেই দুঃখে ইতি বেগম রান্না করেনি তো নিয়ে এসেছে বিকেলে ভাইয়ের জ্বর দেখে তারও রান্না করতে মন সাই দিল না তারেক উঠোনে বসে আছে ছেলের জন্য মন পুড়ছে তার কিন্তু কিছু বলবে না বা ছেলের কাছেও যাবে না এত দুষ্টু ছেলে লোহার গেটে উঁকি দিচ্ছে রিদি নামের মেয়েটা তারেক ঢের জানে তামিমের সাথে কথা বলার জন্যই মেয়েটা উঁকি দিচ্ছে এদের বয়স কত এখনো দাঁত পড়ে দাঁত উঠল না তারেকের এত সব ভাবনার মাঝেই একটা বড় সড়ো গাড়ি এসে থামে গেটের সামনে রিদি দৌড়ে পালায় তারেক উৎসুক দৃষ্টিতে তাকায় কে আসলো এখন গাড়ি থেকে একে একে বেরিয়ে আসে অর্ণব অথই আরথি আনোয়ার এবং আশা বেগম মনে মনে বেশ খুশি হয় তারেক তবে মুখটা গম্ভীর রেখে এগিয়ে যায় আনোয়ার এবং আশার সাথে কথা বলে অর্ণব প্যান্টের পকেটে হাত পুরে শিস বাজাতে বাজাতে চলে যায় তন্নির রুমের দিকে অথই এবং আরথিও অর্ণবের পেছনে যায় ইতি বেগম যেন মাছ সমুদ্রে পড়ে গেল মেয়ের শ্বশুরবাড়ির লোকজন প্রথমবার বাড়িতে আসলো অথচ তাদের খেতে দেওয়ার মতো কিছুই নেই চট জলদি ফ্রিজ থেকে গরুর মাংস নামিয়ে ফেলে পেঁয়াজ মরিচ কাটতে শুরু করে তারেক আনোয়ার এবং আশা বেগম বসেছে শোবার ঘরে আশা বেগম বলে ওঠে ভাই ছেলে মেয়ে দুজন দুজনকে পছন্দ করে এত রাগ অভিমান পুষে রেখে ছেলে মেয়ে দুটোকে কষ্ট দিবেন ভাই আশা বেগমের কথা শুনে তারেক বলে আমিও সেটাই ভেবেছি তবে এই মুহূর্তে আমি আমার মেয়ে তুলে দেব না অনার্স শেষ করুক তারপর ভাবব আশা বেগম যেন হতাশ হলো আরও চার বছর অপেক্ষা করতে হবে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে কি লেখাপড়া করা যায় না তবে এই কথা তারেকের সামনে বলতে পারল না বললে আবার বেঁকে বসবে ছেলের মুখের দিকে চেয়ে এখন চুপ থাকাই ভালো আনোয়ার কিছু একটা ভেবে তারপর বলে ঠিক আছে আপনি যেটা বলবেন সেটাই হবে তবে বড় মেয়ের বিয়ে সেখানে যাবে না তোর নি তারেক বলে ওঠে বিয়েতে নিশ্চয়ই আমাদের ইনভাইট করবেন আমাদের সাথে গিয়ে দাওয়াত খেয়ে আসবে ও আশা বেগম উত্তেজিত হয়ে বলে ওঠে এটা হয় না ভাই অথই এটা মানবে বান্ধবীকে ছাড়া বোনের বিয়ে অন্তত বিয়ের কয়েকটা দিন আমাদের বাড়িতে থাকুক আমোদ করতে গিয়েও পারলেন না তারেক সম্মতি দিয়ে দেয় তো নিয়ার অথই ইতি বেগমের সাথে রান্না করছে অথই শুধু বসে বসে সব কিছু ধুয়ে দিচ্ছে তন্নি কেটে কুটে দিচ্ছে আর ইতি বেগম চুলাই দিচ্ছে অর্ণব আর আর্থি তামিমের নালিশ শুনছে স্কুলে কিভাবে সিটে চিঠি রেখেছিল লাবিবা কিভাবে চিঠি দেখে কেঁদেছিল লাবিবার কান্না থামাতে তামিম টুস করে লাবিবার গালে একটা চুমু দিয়েছিল হেড স্যারের কাছে বিচার দিয়েছিল স্যার তারেককে সব বলে দিয়েছে তারপর তারেক পিটিয়েছে সব শুনে আর্থি হো হো করে হেসে ওঠে অর্ণব তামিমকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে থাক দুঃখ পেও না একদিন দেখবে লাবিবা তোমার প্রেমে পাগল হয়ে যাবে তামিম আহত স্বরে বলল আর জীবনেও প্রেম টেম নিয়ে ভাববো না গো ভাই এবার শুধু লেখাপড়া করব তামিমের নালিশ অনেকক্ষণ শুনে অর্ণব চলে যায় তন্নির খোঁজে এসেছে সেই কখন অথচ মেয়েটা তার কাছেই আসলো না একমাত্র জামাই প্রথমবার শ্বশুরবাড়িতে এসেছে একমাত্র বউ সারাক্ষণ গা ঘেসে থাকবে তা না লাপাত্তা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে পরপর বিহেভ করছে যেন পালিত জামাই মুখ বাঁকায় অর্ণব সোজা ঢুকে পড়ে রান্নাঘরে দুই ঘন্টায় পুরো বারোটা আইটেম রান্না করে ফেলেছে তন্নি এবং তন্নির মা 
পোলাও গরুর মাংস মুরগির মাংস ডিম পটল ভাজি আলু ভাজি রোস্ট জর্দা ডাল শাক পায়েস এবং সেমাই হাঁপি গিয়েছে দুজনই অথই শরবত গুলিয়েছে অনেক আগেই সবাইকে শরবত খাইয়েও ফেলেছে ইতিমধ্যে ফল কেটেও দিয়েছে সবাইকে এবার দুই মগ শরবত গুলে তন্নি এবং ইতিবেগমকে দেয় ইতিবেগম মুচকি হাসে এই মেয়েটির সঙ্গে তার খুব একটা পরিচয় নেই বেশ খানিকটা সময় নিয়ে কখনো আলাপ করা হয়নি মাঝে মধ্যে দেখা হয়েছে এবং তন্নির কাছ থেকে গল্প শুনেছে এই যা মাঝে মধ্যে তিনি একটু বিরক্ত হতো এত বড় বান্ধবী বানানোর কি প্রয়োজন ছিল এমনটা বলে তন্নিকে বকেছেও বহুবার তন্নি তখন ছল ছল নয়নে মায়ের পানে তাকিয়ে থাকত প্রতিবাদ করার মতো সাহস কোনো কালেই ছিল না তন্নির এক ধমক দিলেই সে কুপকাত নাকের জলে চোখের জলে এক করে ফেলবে আজকে অথয়ের এই রূপ ব্যবহারে মুগ্ধ হয় ইতিবেগম মাথায় হাত বুলিয়ে দোয়া করে দেয় মনে মনে বলে তন্নি ভুল মানুষের সাথে বন্ধুত্ব করেনি বড় লোকদের মনে যে অহংকার নেই এই মেয়েটি তার একমাত্র প্রমাণ তারিকের মনে বেশ মায়া হলো ছেলেটা একা একা রয়েছে কক্ষে একা থাকতে তো একটু একা থাকতে তো একটুও ভালোবাসে না ছেলেটা সারাক্ষণ বক বক করেই যায় একা একা থাকতে নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হচ্ছে তাই তো মানবতা দেখিয়ে তামিমকে আদর করে চুমু দিয়ে নিয়ে আসে রুম থেকে নিজের পাশে বসিয়ে এক হাত জড়িয়ে ধরে রাখে অর্ণব এসে বসেছেন নিজের বাবার পাশে অথই তন্নিকে নিয়ে রুমে গিয়েছে এখন তন্নিকে সাজিয়ে আনবে আগে যতই দেখুক আজকে তো নতুন করেই দেখতে এসেছে আংটিও পরাবে তাহলে একটু সাজবে না সাদামাটা বউ দেখবে এটা তো হতেই পারে না তন্নি বারবার আপত্তি করেছে সে সাজবে না ভালো একটা থ্রি পিস পরবে কিন্তু অথই তন্নির কথা মানতে নারাজ অগত্য অথয়ের কথাই শুনতে হচ্ছে তন্নিকে ইতি বেগম সব কাজ সেরে বসে আছে আশা বেগমের পাশে তাদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ব্যবসা আনোয়ার তার ব্যবসা নিয়ে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা শোনাচ্ছে তারেক রহমানকে অর্ণব চ্যাট করছে আশিকের সাথে বেচারা আশিক আজ মারাত্মক খুশি তার বাচ্চা বউ আজকে তাকে চুমু দিয়েছে তাও হাতে দয়ালু আশিক তাতেই খুশি আজকে হাতে দিয়েছে কাল অন্য কোথাও দেবে আশায় বাঁচে আশিক একদিন বাসরও হবে তার বাচ্চা কাচ্চাও হবে প্রতিদিন রোমান্স করবে এই সব শোনাচ্ছে অর্ণবকে অর্ণব আফসোসের সুরে মনে মনে বলছে আহারে কপাল থাকলে এতদিনে আমি দুই বাচ্চার বাপ হতে পারতাম কিন্তু কপাল খারাপ বাচ্চা তো দূর চার বছরে বউকেই ভালো করে দেখতে পেলাম না সবাই যে যার আলোচনায় ব্যস্ত তখন অথই তন্নিকে নিয়ে আসে পেঁয়াজ কালার শাড়ি হালকা সাজে ভীষণ সুন্দর লাগছে তন্নিকে অর্ণব হা করে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ ইচ্ছে করছে দৌড়ে গিয়ে তন্নিকে জড়িয়ে ধরতে কিন্তু পারছে না ইস অথইটাও না একটু প্রাইভেসি দিতে পারত একটা চুমু খাওয়ার সুযোগ দিতে পারত বন নামের কলঙ্ক সে আশা বেগম তন্নিকে দেখে কয়েকবার মার্শাল্লাহ বলে ওঠে হাত ধরে নিজের পাশে এনে বসায় নিজের পার্স থেকে স্বর্ণের চেন বের করে পরিয়ে দেয় তন্নির গলাই তামিম জানো কিছুর একটা গন্ধ পায় নাকে লাগছে বেশ গন্ধটা মনে হচ্ছে বাবার দিক থেকে আসছে সরল তামিম নাক চেপে উচ্চস্বরে বলে ওঠে বাবা তুমি কি বায়ু দূষণ করেছো কেমন টিকটিকি পচা গন্ধ আসছে কি যে খাও তুমি থতমত খেয়ে যায় সকলেই তার এক বড় বড় চোখে তাকায় তামিমের দিকে বায়ু দূষণ সে সত্যিই করেছে খুব চেপে চুপে বসেই ছেড়েছে যাতে কেউ বুঝতে না পারে কিন্তু এই ছেলেটা হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিল তার এক শুকনো ঢুক গেলে লজ্জাও পেয়েছে অর্ণব ঠোঁট চিপে হাসে ইতি বেগম দাঁতে দাঁত চেপে তামিমের দিকে তাকায় বজ্জাত ছেলে কোথাকার আনোয়ার পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে বলে আপা খেতে দেবেন না খিদে পেয়েছে লজ্জা পায় ইতি বেগম সম্মতি জানিয়ে সবাইকে নিয়ে যায় ডাইনিং টেবিলে তনি যাওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে পড়ে তখনই অর্ণব শাড়ির আঁচল টেনে ধরে তন্নির তামিমও ব্যাপারটা খেয়াল করে এবং ফট করে বলে ওঠে বস তুমি আপুর আঁচল টেনে ধরেছো কেন চুমু খেতে চাও সকলের পা থমকে যায় অর্ণব চট জলদি ছেড়ে দেয় তন্নির আঁচল মাথা চুলকে এদিক ওদিক দৃষ্টি ফেরাতে থাকে তন্নি চোখ মুখ খিচে বন্ধ করে ফেলে তার এক চোখ পাকিয়ে বলে এসব কি ধরনের কথা তামিম তামিম বলে ভালো কথাই তো বললাম বাবা সেই দিন স্কুলে যাওয়ার সময় লাবিপাদের জানালায় উকি দিয়েছিলাম দেখলাম লাবিবার বাবা লাবিবার মায়ের আঁচল টেনে ধরে চুমু খেল তো আমিও ভাবলাম ভাইয়াও বোধ হয় তাই করবে অথই মিটমিটি হাসে ভারী বিচ্ছু ছেলে তার এক বড় বড় পা ফেলে তামিমের দিকে এগিয়ে আসতে নাই তামিম দৌড়ে আনোয়ারের পায়ের মাঝখান দিয়ে চলে যায় তারেক বলে তামিম এদিকে এসো বকব না তামিম বলে ওঠে নাটক কম করো প্রিয় তুমি যে মিথ্যে কথা বলে অভ্যস্ত এটা আমরা সবাই জানি তার এক চোখ পাকিয়ে তাকায় দাঁতে দাঁত চেপে ধমকে কিছু বলবে তার আগেই অর্ণব বলে ওঠে স্যার প্লিজ উত্তেজিত হবেন না খিলখিল করে হেসে ওঠে সকলেই তার এক হতাশার নিঃশ্বাস ফেলে মনে মনে বিড়বিড় করে বলে এতদিন এক পাগলের সাথে বসবাস ছিল এখন আরেকটা পাগল যুক্ত হলো 
খাবার টেবিলে সবাই খাচ্ছে এবং গল্প করছে অর্ণব আর তন্নিকে পাশাপাশি বসিয়েছে অথই তামিম বসেছে অথয়ের পাশে তামিমের মুখ থামছেই না লাবিবা এটা করেছে লাবিবা ওটা করেছে লাবিবাকে চিঠি দিয়েছি হাবি যাবি অনেক গল্প তার অথই একটুও বিরক্ত হচ্ছে না বরং মনোযোগ দিয়ে শুনছে অর্ণব এক মনে খেয়ে চলেছে তন্নির দিকে একবারও তাকাচ্ছে না তাকাতে যে ইচ্ছে করছে না বিষয়টা এমন না কিন্তু তাকালেই যদি তামিম আবার লাভ দিয়ে বলে ওঠে ভাইয়া তুমি আপুর দিকে তাকালে কেন চুমু খেতে চাচ্ছ মান সম্মান এমনিতেই কম বাকি যেটুকু আছে সেটুকু ধুলোই মিশিয়ে যাবে থাক বাবা তাকানো টাকানোর দরকার নেই এমনিতেই ভালো তন্নি বেশ কয়েকবার আর চোখে থাকিয়েছে অর্ণবের দিকে খাওয়া দাওয়া শেষ করে অথই তন্নিকে তন্নির রুমে নিয়ে যায় তার মনোভাব এবার অর্ণবকেও পাঠাবে এখানে এবং দুজনকে একটু প্রাইভেসি দেবে তন্নিকে বসিয়ে রেখে চলে যায় অর্ণবকে ডাকতে তন্নি আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ায় তারেক এবং আনোয়ার গিয়েছে একটু হাঁটতে খাওয়া দাওয়ার পর একটু হাঁটাহাঁটি করা তারেকের ছোটবেলার অভ্যাস তাকে সঙ্গ দিতেই আনোয়ার বেরিয়েছে আশা বেগম এবং ইতি বেগম গল্প করছে তামিম আর অর্ণব ফোন দেখছে অথই অর্ণবের সামনে দাঁড়িয়ে তাকে ইশারায় যেতে বলে অর্ণব শুকনো ঢোক গিলে এক পলক তাকায় তামিমের দিকে তারপর বলে ওঠে না বাবা আমি গেলাম আর এই বিচ্ছুটা লুকিয়ে সব দেখে নিল তারপর সেটা ঢাক ঢোল পিটিয়ে সবাইকে জানিয়ে দেয় তখন লজ্জায় আমি মূর্ছা যাব থাক বাবা দরকার নেই প্রাইভেসির অথই টিটকারি করে হেসে ওঠে তামিম ভ্রু কুচকে বলে আমায় কিছু বললে অর্ণব একটু হাসার চেষ্টা করে বলে না না আমার ঘাড়ে কয়টা মাথা যে তোমায় কিছু বলবো 